今日ご紹介するのは高村光太郎の手という作品です東京国立近代美術館の顔と言っていいというかコレクション展では大変おなじみの作品ですね1918年大正7年の作品なんですが高村光太郎というとあの皆さんにとってはもしかしたら詩人のイメージがあるかもしれません実際に知恵古書ですとか有名な詩を残していますが光太郎は詩人であると同時に、まあ、彫刻家でもあったんですね高村光太郎のお家はまあ彫刻家の家系でもあってお父さんが高村光雲という幕末から明治期にかけてのまあ大変著名な代表的な彫刻家物資でしたで、えー、この作品、えー、高村光太郎が自分自身の左手をモデルにして作った作品だというふうに言われています作品を横から見るとこう斜,め斜め上にこう伸び上がって見えるこのフォルムがまあとても優美な作品ですでもう少しこのポーズを、えー、詳しく見ていきたいんですが実際にあのポーズを真似してみるとわ、えー、かるところがあるかもしれません、えー、指をこう伸ばして特に親指が強く反ってますがすごく筋肉が緊張しているということがわかりますでなんでこんなに窮屈なというか緊張した形をとっているのかそれはまあ当時の時代背景を知る必要があるんですねでこの作品が作られた当時、まあ、大正時代ですけれども、えー、若者にとっては、まあ、あるスターの、えー、芸術家がいましたそれは、えー、彫刻家のオーギュスト・ロダンですね、えー、当時の若者の、えー、芸術家たちにとって、えー、非常に重要なテーマであったのが人間の内面を表現するというか内側にある感情を、えー、外に隠さずに出すということが、えー、非常に重要なテーマでした。でまさしくロダンがその若者たちがやりたいと思っていたテーマ感情の解放ということを体現している作家だというふうに思われていたわけですねそしてこの強くねじれた緊張した形これはまさにロダンからの影響と言っていいです高村光太郎は実際にロダンの言葉を翻訳して出版してもいますところがその一方でこれが面白いところですが光太郎は仏像の手から着想を得てこのポーズを作り出したということも言われていますセムイーンというんですけれどもよく仏像が大仏様がこういう格好をしていますがその右手の形を左手に置き換えていますで実際にこの作品の前に立った時に手のひらの真正面に立ってこの作品を見てみると本当に仏像のようなというか穏やかな静かな印象を与えるんですねところがこのねじられたポーズをこう見てみるとロダンを感じるこの差が面白いですね一度あのこの作品が2点並んでいる展示をあの見たことがあるんですがまあ、ブロンズの彫刻ですので、えー、何点も、まあ、鋳造されているんですね。で、えー、その時展示されていたのは片方はこの台座に対して正面に手が据えられているバージョンでもう一つは、えー、このまさしくこの作品ですが、えー、台座に対して少し斜めに、えー、据え付けられているという作品でした。で2つ並ぶと非常にそれがよくわかるんですがほんのわずかな差で見え方が大きく変わる。大きく変わるというだけではなくて正面で見えている時には東洋的に見えてねじるだけで西洋的に見えるというその差が面白い東洋と西洋洋の東西をこうジャンプするたったこのわずかな差だけで違いが生まれているというところにこの作品の凄さがあります。ではこの彫刻の彫刻本体ではなくて台座に注目してもう少し詳しく見ていきたいと思いますそれでは今日は特別にこの作品の中をご覧いただこうと思いますこの作品実は台座と本体とは接着しているわけではなくて差し込まれていますこ
この状態で、ね、作品を見ていただくことっていうのは、まあ、あの普通はないわけですけれども、えー、特別に今日ご覧いただいていますこの荒く彫られた、えー、台座の部分を見ると、えー、朱色で文字が入ってまして歴代の所有者の名前がここに記されています、えー、一番最初に所有していたのが、えー、同時代の、えー高村光太郎と、えー、同世代の文学者である有島武雄ですね、えー、その次に秋田宇尺というこれも文学者が、えー、所有したということが、えー、これを見ていって分かります、えー、こういった、あのー、代々の所有者があこうして文字で分かるというのも面白いんですが、えー、重要なのはこの角度ですねこの台座自体も孝太郎が彫ったわけでむしろこの手の本体をつなげているこの角度が大事だということを知っていただきたいと思います。次にこの作品をご覧いただいた時にはぜひこの台座と手の関係そして手の角度自体にも着目してご覧いただきたいと思います。